மருத்துவராய் வயகத்தில் வாழ அருளிய என் இயற்கை அன்னையை வணங்குகிறேன் இவ்விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் ஆன்றோர்கள் சான்றோர்கள் பெற்றோர்கள் குழந்தைகள் உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் எனது அன்பு கலந்த காலை வணக்கங்கள் நமக்காக நம்ம குழந்தைகளுக்காக கோவையிலிருந்து மேடம் வந்திருக்காங்க மேடமோட தீவிர ரசிகைனா அதாவது குழந்தைங்க முகத்தில் கேக்க அப்பி கொண்டாடுற கலாச்சாரம் நம்மளோடது இல்லை எந்த ஊரில் உழவுக்கும் தாய் மண்ணுக்கும் மதிப்பு அளிக்கப்படுகிறதோ அங்குதான் கலாச்சாரம் வேறொன்றி நிற்கும் என்ற கருத்தை தமிழகம் எங்கும் தமிழகம் இல்லை உலகம் எங்கும் வாழும் தமிழர்களுக்கு எடுத்து செல்வதற்காக போராடி வரும் உங்களுக்கு எங்களது நன்றிகள் மேடம் மேடமோட சேர்ந்து ஒரே மேடையில் பேசுறதுக்கு வாய்ப்பை நல்கிய திரு வீரசக்தி சார் அவர்களுக்கும் அவருக்கு என்னை அறிமுகம் செய்த திரு சிவகுருநாதன் அவர்களுக்கும் எனது நன்றிகளை சமர்ப்பிக்கிறேன் சக்தி என்பது பெண்ணின் வடிவம் அப்படித்தானே சக்தி என்பது பெண்ணின் வடிவம் ஒவ்வொரு பெண்ணுக்குள்ளும் ஒரு ஆணின் வீரம் ஒளிந்திருக்கும் அது அவ்வப்போது வெளிப்படுத்தப்படும் அதே போல் ஒவ்வொரு ஆணுக்குள்ளும் ஒரு பெண்ணின் தாய்மை ஒளிந்திருக்கும் அப்படி சக்தி என்பதை தனது பெயரிலேயே கொண்டுள்ள வீரசக்தி அவர்களின் தாய்மை உள்ளத்தின் வெளிப்பாடு தான் இந்த விழாவாக நான் நினைக்கிறேன் இது புகழ்ச்சி இல்லை சார் உங்களை நாங்கள் என்கரேஜ் பண்ணுறோம் இப்ப நிகழ்ச்சிக்கு வரலாம் மூளை தான் மூலாதாரம் ஒரு சின்ன கவிதையோட என்னோட உரையை தொடங்குறேன் கருவறையில் வீற்றிருக்கும் மூலவரே கோயில்ல கருவறை இருக்கு பார்த்தீங்களா கருவறையில் வீற்றிருக்கும் மூலவரே அண்ட சராசரத்தின் அதிபதி அதே போல் கபாலத்தினுள் வீற்றிருக்கும் நமது மூளை தான் நம் சரீரத்தின் அதிபதி அதனால் மூளை என்னும் மூலவர் பற்றிய அறிவும் தெளிவும் நமக்கு அவசியம் வேண்டும் என்ற கருத்தை வலியுறுத்தி இப்போ என்னோடய டாப்பிக்கில் போகிறேன் நான் உங்களுக்கு மூணு சப் டைட்டிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரெயினை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு வேணும் அதனால் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சுரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் டெவலப்மெண்ட் பற்றி ஒரு டென் மினிட்ஸ் அடுத்தது குழந்தைங்களோட மூளையை நம்ம எப்படி தூண்டுறது என்னென்ன விஷயங்களை குழந்தை வளர்ச்சியில் நம்ம கவனிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு டென் மினிட்ஸ் அடுத்தது பெற்றோரா என்னென்ன விஷயங்களு குழந்தைகளுக்கு நம்ம செய்யக்கூடாது என்ன செய்யணும்னு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறத விட என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படி தானேங்க அதனால இந்த மூணு சப் டைட்டில் தான் இப்போ நான் உங்ககிட்ட பேச போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு சப் டைட்டில் என்னென்னா பிரெயினை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்ம எதெல்லாம் பற்றியோ தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறோம் கையில் வச்சுருக்க ஃபோனை பற்றி இன்னும் டவுட்டு தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறோம் நம்ம உடம்புல நம்மளை இயக்குற மூளையை பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு மூளை வந்து ரெண்டு வாரம் அதாவது ஒரு பெண் கருவுற்று இரண்டு வாரத்தில் மூளை உருவாக ஆரம்பிக்குது அதாவது என்னென்னா தான் கருவுற்றுக்கேன்னு நினைக்கிறதுக்குள்ளேயே அதாவது தெரியறதுக்குள்ளே எப்போ நம்ம கருவுற்றுக்கோன்னு தெரியும் அந்த மாதவிடாய் சுழற்சி அடுத்த சைக்கிள் வரலைன்னா போய் த்ரீ டேஸ் கழித்து டெஸ்ட் பண்ணால் தான் நமக்கு தெரியும் கருவுற்றுக்கோன்னு ஆனால் அந்த உண்மை தெரிவதற்கு முன்னாலேயே ரெண்டு வாரத்துலேயே உங்களுக்கு வந்து மூளை உருவாக ஆரம்பிச்சிருது அப்போ பிரெயின் ஹெல்த் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம இங்கே உட்காந்துருக்க இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகலை இளம் பெண்ணின் ஆரோக்கியத்திலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ ரெண்டு வாரத்தில் உருவாக ஆரம்பித்த மூளையானது கருவில் முதல் ஐந்து மாதங்களில் மிக வேகமாக வளர்ச்சி அடையும் என்ன வேகம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் செல்கள் ஒரு நிமிடத்திற்கு உருவாக்கப்படும் இப்படி வேகமாக மல்டிப்ளை ஆகி மல்டிப்ளை ஆகி ஒன்பது மாதம் அந்த குழந்தை பறக்கும்போது மூளையோட எடை நானூறு கிராம் அடுத்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து ஒரு வயசில் ஒரு கிலோகிராமுக்கு வருது நம்ம அடல்ட் பிரெயினோட வெயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது கிராம் மேல்ஸ்க்கு ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் இருக்கலாம் அதனால் இந்த பிரெயினோட க்ரோத் அடல்ட் பிரெயின் வெயிட் எப்போ வருதுன்னா ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் வருது ஸோ பிறக்கும்போது நானூறு கிராம் இருக்க மூலம் ஒரு வயசில் ஒரு கிலோ வாய் பதினஞ்சு வயசில் ஒன்றரை கிலோ கிட்ட வருது ஸோ பிரெயினோட டெவலப்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா முதல் பதினைந்து வருடங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதை நம்ம ரொம்ப ரொம்ப கவனிக்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள் வளரும்போது இது சில விஷயங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் எத்தனை மாதத்தில் தலை நிற்கும் எத்தனை மாதத்தில் பார்த்து சிரிக்கும் எத்தனை மாதத்தில் லாங்குவேஜ் டெவலப் ஆகும் அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 
குழந்தை தூங்கிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து அங்கங்கே பார்த்து அது பாட்டுக்கு சிரிக்கும் ஸோ இதை தான் வந்து சோஷியல் ஸ்மைல்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது அம்மா முகம் பார்த்து சிரிக்கிறது மூணு மாதத்தில் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்தது குப்பரடிச்சு விழுந்து பிடிச்சிக்கிட்டு ஒரு எட்டு மாதத்தில் உட்காந்துரும் பிடிக்காமல் பத்து மாதத்தில் உட்காரும் பிடிச்சிக்கிட்டு ஒரு வயசில் நிற்கும் பிடிக்காமல் ஒன்றரை வயசில் நடக்கும் ஒரு மூணு வயசில் நல்லா ஓடும் அடுத்தது பேச்சு பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது மாதமே கூ கூன்னு ஒரு சவுண்டு கொடுத்துட்ருக்கும் இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா மூளை வளர்ச்சி கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு வளர்கிற குழந்தைக்கு நம்ம தெரிஞ்சாதான் எப்போ மூளை நரம்பு டாக்டர்கிட்ட நம்ம கூட்டிகிட்டு போகணும்னு தெரியும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வயசுக்கு அப்புறம் தான் தலை நிற்கலை அப்படின்லாம் கூட்டிகிட்டு வராங்க ஸோ இந்த பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கூ கூனு ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் சொல்கிறது அடுத்தது ஒரு சிலபல் ஒரு ஆறு மாதம் அடுத்தது ரெண்டு சிலபல் பா பா அப்படின்னு சொல்கிறதுல அது ஆறு மாதம் மாமா பாபா அப்படின்றதுலாம் ஒம்பது மாதம் அடுத்தது ஒரு வார்த்தை பேசுகிறது ஒரு வயசு ரெண்டு வார்த்தை பேசுறது ஒன்றரை வயசு சென்டென்ஸா பேசுறது ரெண்டு ரெண்டு வயசு அடுத்தது கதை சொல்றது மூணு வயசு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் வந்துட்டே இருக்கு நான் ரொம்ப ஃபாஸ்டா சொல்றேனா அப்படியே பேசி பேசி பழகிட்டேன் ஃபாஸ்டா எங்கேயாவது நிறுத்தணும்னா சொல்லிடுங்க நிறுத்திக்கலாம் சரி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் இப்போ நான் சொன்ன எல்லா விஷயங்களும் ஃபஸ்ட்டு வெயிட்டை பற்றி பேசுனது ஸ்ட்ரக்சரல் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் அடுத்தது லாங்குவேஜ் சொன்னது ஃபங்க்ஷனல் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு பொருளை ரெண்டு கையில் பிடிக்கும் அப்புறம் ஒரு கையில் பிடிக்கும் அப்புறம் ரெண்டு விரலில் பிடிக்கும் ஸோ கிராஸ் மோட்டார் டெவலப்மெண்ட் ஃபைன் மோட்டார் டெவலப்மெண்ட் இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதில் நம்மளோட பங்கு அங்கே என்ன அப்படின்றத அடுத்த பார்ட்டில் நான் சொல்கிறேன் இப்போ செகண்ட் பார்ட்டுக்கு போவோம் குழந்தை வளரும்போது நம்ம என்னென்ன விஷயங்களை கவனிக்கணும் குழந்தையாக இருக்கட்டும் நம்மள மாதிரி உள்ள பெரியவங்களா இருக்கட்டும் அஞ்சு விஷயத்த நம்ம எப்போதுமே கவனிக்கணும் ஒன்று வந்து ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் செகண்ட் வந்து மென்டல் ஹெல்த் மூணாவது இமோஷனல் ஹெல்த் நாலாவது இன்டலெக்சுவல் ஹெல்த் அஞ்சாவது சோசியல் ஹெல்த் இந்த நாலு ஹெல்த்தும் நல்லா இருந்தால் தான் நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்கோம்னு அர்த்தம் இதில் ஒன்றில் வந்து எங்கேயாவது பிட்ஃபால்ஸ் இருந்தாலும் முழுமையான ஹெல்த் நம்ம கிட்டே இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் அதனால் குழந்தை வளரும் போது இப்போ நிறைய லேடிஸ் இருக்கிறனால சில உணவு முறையில் சில விஷயங்களை அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தில் ஃபஸ்ட்டு வந்து மூளையை தூண்டுறதுக்கு நான் வந்து ஜென்ரலாக உள்ள ஹெல்த்தை பற்றி பேசலை பிரெயின் ஹெல்த்தை பற்றி பேசுகிறேன் நம்ம குழந்தையோட மூளையை நல்லா தூண்டணும் நல்லா ஆக்டிவேட் பண்ணணும்னா உணவு பொருட்களில் சில விஷயங்களை நம்ம குழந்தைங்களுக்காக செய்யணும் என்னென்ன உணவுகள் நம்ம மூளையை தூண்டுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அதாவது புளிப்பு சுவை இருக்குது பார்த்தீங்களா நெல்லிக்காய் எலுமிச்சம்பழம் திராட்சை இதெல்லாம் சாத்துக்குடி ஆரஞ்சு இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படின்ற தன்மை நிறையா இருக்கும் நம்ம டெய்லி டே டு டே லைஃப்பில் வந்து வேலை செய்கிறோம் போகிறோம் படிக்கிறோம் வர்றோம் நிறைய விஷயங்கள் செய்யும்போது நம்ம உடம்பில் நச்சு பொருட்கள் சேர ஆரம்பிக்கும் அந்த நச்சு பொருட்களை டெய்லி டெய்லி வெளியேறினா தான் நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியும் இந்த சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ்க்கு இந்த தன்மை அதிகம் அதனால் இந்த பழங்களை குழந்தைகளுக்கு அதிகமாக கொடுக்கணும் குழந்தைங்களாம் ரொம்ப ஆக்டிவ் ஆகிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸை நம்ம கொடுக்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நட்ஸு விதைகளில் வால்நட் இருக்குது பார்த்தீங்களா வாதுமை கொட்டைகள்னு சொல்லுவோம் அது எக்ஸாக்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின் மாதிரியே இருக்கும் நம்மளோட ஹியூமன் பிரெயின் மாதிரியே இருக்கும் அந்த விதையை உடச்சிங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் ஒரு அரைக்கோளம் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கன்வல்யூஷன்ஸ்லாம் எக்ஸாக்ட்லி நம்ம பிரெயின் மாதிரியே இருக்கும் அந்த வாதுமை கொட்டைகள் வந்து ரெண்டு ரெண்டு விதைகள் வந்து எடுத்துக்கிட்டால் டெய்லி எடுத்துக்கிட்டால் நல்லது இதோட இன்னொரு பெனிஃபிட்டும் சொல்கிறேன் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா பிரெஸ்ட் கேன்சர் மார்பக புற்றுநோய் வர்றதுக்கான ரிஸ்க் இருக்க லேடிஸ்க்கு ஒரு ரெண்டு வாரம் ரெண்டு அவுன்ஸ் அதாவது இருபத்தெட்டு கிராம் அப்போ அறுபது கிராம் கிட்டே வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அறுபது கிராம் வாதுமை கொட்டைகளை கொடுத்து ரெண்டு வாரம் கழித்து ரிஸ்க் அசஸ் பண்ணும்போது அந்த ஜீனோட எக்ஸ்ப்ரெஷனே வந்து பிளண்ட் ஆகிடுச்சுன்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த வாதுமை விதைகள் ரெண்டு ரெண்டு விதைகள் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு டெய்லி கொடுக்கறது நல்லது ஸோ இந்த ரெண்டு ஹெல்த் டிப் மட்டும் தரேன் ஆப்பிள் வந்து குழந்தைங்க கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது பிரெயின் ஹெல்த்தை நல்லா பார்த்துக்கும் அடுத்தது இப்போ வந்து நம்ம கல்வி விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் இருக்கிறனால இமோஷனல் ஹெல்த் இன்டலெக்சுவல் ஹெல்த் இது ரெண்டை
ஃபண்டமெண்டல் ஃபங்க்ஷனில் இருந்து அதாவது மனிதர்களுக்கும் மிருகங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசமே இந்த இன்டலெக்ட் தான் மிருகங்களுக்கும் நமக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன ரெண்டே ரெண்டு தானே என்னென்ன ஒன்று நம்மளோட அறிவுத்திறன் இன்னொன்று நம்ம சிரிக்கிறது மிருகங்கள் எங்கேயாவது சிரிக்குதா இந்த இரண்டும் தான் மிருகங்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் உள்ள மிகப்பெரிய வித்தியாசம் அதாவது பரிணாம வளர்ச்சியில் பிரெயின் வந்து அப்படியே ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக ஒரு உயிர் ரெண்டு உயிர் அப்படியே வந்ததில் மனிதனுக்கு ஆறாம் அறிவு இந்த ஆறாம் அறிவை வந்து டிசைட் பண்ணுறது வந்து ப்ரீ ஃப்ரான்டல் காட்டெக்ஸ் அதாவது இந்த இடத்துல இருக்குது நமக்கு அந்த பிரெயினை ப்ரீ ஃப்ரான்டல் காட்டெக்ஸ்னு சொல்கிறது இதில் தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயங்கள்லாம் புதஞ்சிருக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இன்டலெக்டில் ஃபஸ்ட்டு வர்றது லாங்குவேஜ் அடுத்தது மெமரி மூணாவது பார்த்திங்கன்னா க்ரியேட்டிவிட்டி இப்போ மணிகண்டன் சார் பேசும்போது க்ரியேட்டிவிட்டி பற்றி பேசுனாங்க எப்படி நம்ம குழந்தைங்களை க்ரியேட்டிவாக உருவாக்குனா தான் அவங்களுக்கு சரியான வாழ்க்கை முறையை நம்ம அனு அமைச்சு கொடுக்க முடியும்னு சொன்னாங்க ஸோ இந்த இன்டலெக்ட் மெமரி க்ரியேட்டிவிட்டி மியூசிக் கால்குலேஷன் ரீசனிங் எல்லாமே வந்து நம்மளோட பிரெயினில் நம்ம எப்படி தூண்டுறோன்றதை பொறுத்து தான் உருவாகுது நம்மலாம் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிரெயினை பயன்படுத்துகிறோம்னு நினைக்கிறீங்க நம்ம எல்லோரும் ஒரு ரஃபாக சொல்லுங்கள் எவ்வளோ ஃபைவ் பர்சன்ட்டா அப்புறம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆச்சுச்சோ ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் தான் பயன்படுத்துகிறோம் ஃப்ரண்ட் ரோல் இருந்து அந்த ரெண்டு பசங்களை எந்த சின்னுங்க எந்திரி தம்பி எந்திரி இவன் தான் கரெக்டாக சொன்னோம் எல்லாரும் அவனுக்கு கிளாப் பண்ணுங்க சரி இப்போ தூங்கினவங்களாம் எந்திரிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் அ பிரெயினை தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ரிமைனிங் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டை பயன்படுத்துகிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அதெல்லாம் தேடி தேடி தெரிஞ்சுட்டா தானே நம்ம பிள்ளைங்களை கரெக்டாக ஸ்டிமுலேட் பண்ணால் தானே ஒரு வேலையை பத்து பேர் செஞ்சாலும் பத்து விதமாக தான் செய்வாங்க அதை எவ்வளோ ஸ்மார்ட்டாக செய்கிறோம் எவ்வளோ ஸ்கில்லாக செய்கிறோன்றது தானே முக்கியம் வேலை செய்கிறது முக்கியமா இல்லை இல்லை அதனால் பிரெயினை தூண்டுறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம குழந்தைங்களை டெய்லி செய்ய வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் பிரெயின் யோகா சூப்பர் பிரெயின் யோகானா ஒன்றுமே இல்லை நம்மளோட தோப்புக்கரணம் தான் பிள்ளையரை பார்த்தோம்னா போய் தோப்புக்கரணம் போடணும்னு சொல்கிறோம்ல இப்படி பிடிக்கக்கூடாது இப்படி பிடிக்கணும் தோப்புக்கரணம்னா இல்லை இப்படி பிடிக்கக்கூடாது க்ராஸ் பண்ணி பிடிக்கணும் இந்த மாதிரி க்ராஸ் பண்ணி பிடிக்கும்போது நம்ம ரெண்டு பக்க மூளையோட அரைக்கோளங்களும் தூண்டப்படும் நமக்கு ரெண்டு அரைக்கோளம் இருக்குது மூளையில் வலது பக்க பிரெயின் வந்து இடது பக்க பாடி பார்ட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணும் இடது பக்க பிரெயின் வந்து வலது பக்க பாடி பார்ட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸோ இந்த ரெண்டு கையையும் நம்ம இப்படி வச்சு பிடிச்சி உட்காந்து உட்காந்து எந்திரிக்கும் போது அதில் வந்து மூச்சை கவனித்து செய்யணும் எதையாவது யோசிச்சுட்டு செய்யக்கூடாது உட்காரும் போது மூச்சை விட்டுட்டே எந்திரிக்கும் போது மூச்சை இழுத்துட்டே செய்யணும் அப்படி செய்யும் போது இரண்டு அரைக்கோளங்களும் தூண்டப்படும் இந்த மாதிரி டெய்லி நம்ம குழந்தைங்கள மூணு நிமிஷம் செய்ய வச்சோம்னா பிரெயினோட மெமரி பவர் கான்சன்ட்ரேஷன் கெப்பாசிட்டி அட்டென்ஷன் இதெல்லாம் அதிகமாகும் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ரெண்டு டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஃபுட்டில் ஒரு மூணு ஐட்டம் சொல்லியிருக்கேன் அடுத்தது உடற்பயிற்சியில் சூப்பர் பிரெயின் யோகா செய்ய சொல்லியிருக்கேன் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா யோகாவில் யோகான்றது நம்மளது கலாச்சாரம் நம்மளோட இந்திய கலாச்சாரத்தில் ஒன்று தான் யோகா இந்த யோகாசனத்தில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதில் நிறையா வந்து நம்ம காலை தூக்கி பிரெயினுக்கு பிளட் ஃப்ளோ அதிகமாக ஆக்குறப்பெல்லாம் நம்மளோட பிரெயினோட தூண்டுதல் தன்மை அதிகரிக்கும் நம் நான் இங்கே பேச போகிறேன்றதுக்காக நான் பிரின்ஸிபல் மேடம் கிட்ட அவங்களோட கரிக்குலம் பற்றி ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோ கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்போ அவங்க வந்து ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்தாங்க அதில் ரெண்டு விதமாக பிரிச்சுருக்கோம் மேடம் ஐ பிளே ஐ டிஸ்கவர்னு பிரிச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் நான் வந்து நான் வந்து இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி படித்தேன் எம்பிபிஎஸ் நான் சேர்ந்து என்னோட ப்ராக்டிஸே டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு நான்லாம் வந்து ஸ்டேட் போர்டில் தான் படித்தேன் எனக்கு உங்கள் கரிக்குலம் பற்றி தெரியாது அது என்ன ஐ பிளே ஐ டிஸ்கவர் அப்படின்லாம் கேட்டப்ப நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த டொமைன் டிஸ்கஸ் பண்ணேன் பார்த்தீங்களா லாங்குவேஜ் கிரியேட்டிவிட்டி மியூசிக் இது எல்லாமே வந்து அந்த கரிக்குலத்திலேயே அவங்க இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க சோஷியல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு சில இதுவும் இமோஷனல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இன்டெலக்சுவல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒவ்வொரு பார்ட் வச்சுருக்குறாங்க அதை பார்த்து எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது பரவாயில்லையே இது எல்லாத்தையும் அதாவது படிப்பு சொல்லிக் கொடுக்கறது மட்டும்தான் கல்வின்றது இருந்து மாறி படிப்போடு சேர்ந்து வாழ்வியல் முறைகளையும் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அதே சமயத்தில் எப்படி க்ரியேட்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்றதையும் அவங்க
இப்போ மூணாவது பார்ட்டுக்கு போயிடுவோம் ஏன்னா நான் நிறையா டைம் எடுத்துக்க விரும்பலை ஏன்னா என் மேடமோட பேச்சை கேட்க எல்லோரும் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கனால கடைசி பார்ட்டுக்கு போயிடுறேன் என்ன பெற்றோரா நம்ம என்ன விஷயம் செய்யக்கூடாது இப்போ இங்கே இருக்க எல்லாருமே ஒரு விஷயம் செய்கிறீங்க ஆனால் அந்த விஷயத்த செய்யக்கூடாது என்ன தெரியுமா ஃபோனை குழந்தைங்க கையில் கொடுக்கக்கூடாது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு பெரிய அறிவியல் உண்மை இருக்குது நம்ம தெரியாமல் தான் எல்லா விஷயத்தையும் செய்கிறோம் நம்மளோட ஸ்கல் அதாவது பிரெயினை கவர் பண்ணியிருக்கு பார்த்திங்களா இந்த கபால எலும்பு வந்து நமக்கெல்லாம் திக்காக இருக்கும் இது முப்பது வருஷம் தாண்டிட்டாலே திக்னஸ் அதிகமாகிடும் ஆனால் குழந்தைங்களோட அந்த ஸ்கல் வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் ஸோ அதுங்க கையில் வச்சுருந்தாலே ரேடியேஷன் போய் அதுங்க பிரெயினை பாதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ குழந்தைங்க கையில் பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் மொபைலில் கொடுக்கவே கூடாது அட்லீஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உடனே வாங்கிடுங்க அடுத்தது ரெண்டாவது விஷயம் தூங்கும்போது யாரெல்லாம் மொபைலில் அலாம் செட் பண்ணிவிட்டு படுத்து தூங்குறீங்க தலைமாட்டில் வச்சுட்டு வச்சுருந்தா அதுலேருந்து வர ரேடியேஷன் பிரெயின் கேன்சர்லாம் உருவாக்குது நீங்கள் ரொம்ப நேரம் செல்ஃபோனில் பேசிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா காது சூடாகுதா நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க காது குர்ருன்னு கற்றுது மேடம் அப்படிம்பாங்க ஃபஸ்ட்டு கேள்வி செல்ஃபோன் எவ்வளோ நேரம் பேசுகிறீங்க ஸ்பீக்கரில் போட்டு பேசுவீங்களா இல்லை காதில் வச்சு பேசுவீங்களான்னா அடுத்த ஆன்சர் வந்து நான் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் செல்ஃபோன் பயன்படுத்துவேன் அப்படிம்பாங்க காதில் உள்ள நரம்பு என்ன சாகா வரம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கா இல்லை நம்ம தான் சாகா வரம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோமா அதனால் எந்த அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளையும் அளவோடு தான் பயன்படுத்தணும் நம்ம இயற்கையோடு தான் ஏந்து வாழணுன்றத என்றைக்குமே மறந்துடாதீங்க கண்டிப்பாக தூங்கும்போது செல்ஃபோனை பக்கத்தில் அதாவது பக்கத்து ரூம்னால் பக்கத்தில் தூங்குறவங்கக்கிட்ட போய் வச்சிடக்கூடாது ஹாலில் போய் யாரும் இல்லாத இடமா வைக்கணும் இல்லை நம்ம வீடு சின்ன வீடு என்னால் அங்கங்கே போய் வைக்க முடியாதுன்னா சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க யாரும் எமர்ஜென்சி கால் அட்டன் பண்ணுறீங்களா இங்கே எங்களை மாதிரி இல்லை இல்லை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஒரு வீட்டில் நாலு ஃபோன் இருந்துச்சுன்னா எமர்ஜென்சி நம்பர்னு ஒரு நம்பரை மட்டும் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு மீதி எல்லா செல்ஃபோனையும் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுங்கள் காலையில் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிக்கோங்க இதில் என்ன கஷ்டம் இருக்குது நம்ம குழந்தைங்களுக்காக ஓடி ஓடி சம்பாதிக்கிறோமே அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஆரோக்கியமான எதிர்காலத்தை கொடுக்காமல் சம்பாதிச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன்றுமே கிடையாது அதனால் குழந்தைங்களுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கறதுக்கு என்னென்ன விஷயன்றதை யோசிச்சு யோசிச்சு செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது செல்ஃபோன் பிள்ளைங்களே கொடுக்கக்கூடாது தலைமாட்டில் ஃபோனை வச்சுட்டு தூங்கக்கூடாது அலாம் செட் பண்ணுறதுக்கு வாட்ச் வாங்கிக்கிங்க ஃபோனில் வைக்காதீங்க அடுத்தது ரெண்டாவது விஷயம் டிவி அதாவது ஐஏபி கைட்லைன்ஸ்னு இருக்குது எங்களுக்கு அதாவது ஒரு குழந்தைக்கு எவ்வளோ நேரம் டிவி பார்க்க அனுமதிக்கலாம் அப்படின்றது கைட்லைன்ஸில் எங்களுக்கு இருக்குது உங்களுக்கு என்ன சொல்லுங்கள் எவ்வளோ நேரம் பர்மிட் பண்ணலாம் ஒரு குழந்தைய டிவி பார்க்கவோ இல்லை மொபைல் ஃபோன் வீடியோ கேம்ஸு எதாக இருந்தாலும் எவ்வளோ நேரம் நம்ம பர்மிட் பண்ணலாம் ம் ஒன் ஹவர் அப்புறம் ஹாஃப் அன் ஹவர் அப்புறம் இன்னும் ஒரு பதில் கஷ்டமான கேள்வியாக கேட்டேன் மார்க்கெல்லாம் கிடையாது தைரியமாக சொல்லுங்க ஒன் ஹவர் ரெண்டு மணி நேரமா ஆஹா இருபது நிமிஷம்தான் ஒரு நாளைக்கு எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல உண்மை அதுதான் உண்மை அதுதான் இருபது நிமிஷம்தான் எந்த ஸ்க்ரீனாக இருந்தாலும் மொபைலாக இருக்கட்டும் லேப்டாப்பாக இருக்கும் இருபது நிமிஷத்துக்கு மேலே குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க கொடுக்க அவங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டியை நம்மளே குறைக்கிறோம் இம்பாசிபிள்னு நினைக்கிறீங்க அதாவது ஒரே ஒரு விஷயம் லைஃப்பில் தெரிஞ்சுக்குங்க என்னால் முடியும்னு நினச்சா மட்டும்தான் அந்த வேலை முடியும் முடியாதுன்னு நினச்சிட்டா எதுவுமே முடியாது அதனால் பெற்றோர்களாகிய நீங்கள் இப்போ முடிவுரைக்கு வந்துட்டேன் குழந்தைகளுக்கு அன்பு கலந்த வார்த்தைகளை பேச சொல்லிக் கொடுங்கள் ஆரோக்கியமான பழக்க வழக்கங்களை சொல்லிக் கொடுங்கள் இயற்கையோடு இயந்து இயல்பான வாழ்க்கை வாழ்ந்தாதான் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிக் கொடுங்க ஈதலின் அவசியத்தை சொல்லிக் கொடுங்க உணவு உதிரமாகி உயிரையும் நமது உடலையும் காக்கிறது என்று சொல்லிக் கொடுங்கள் ஊக்கமுடன் வேலை செய்ய சொல்லிக் கொடுங்கள் எண்ணங்கள் தான் வாழ்க்கை அதனால் நேர்மறையான எண்ணங்களை கற்றுக் கொடுங்கள் ஏட்டு கல்வியை வாழ்வின் ஏனி ஆக்கி வாழ்வில் உயர சொல்லிக் கொடுங்கள் ஐயம் தவிர்த்து ஒற்றுமையுடன் ஓங்கி நிற்க சொல்லிக் கொடுங்கள் ஔஷதம் அப்படின்றது மருந்து ஔஷதம் தவிர்த்து வாழ்வில் வாழ அக்கம் அக்கம் அப்படின்றது தானியங்கள் அக்கம் அதிகம் சேர்த்து நன்முறையில் வாழ கற்றுக் கொடுங்கள் நன்றி வணக்கம் நலம் வாழ என் நாடும் என் வாழ்த்துக்கள்